ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അസൈൻമെൻ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അസൈൻമെൻ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സേ വെദർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉള്ള വൺ ടു ത്രീ എന്ന എലമെൻസ് ഉള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് വൺ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് എ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എയിന് വരാവുന്ന സബ്സെറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതണം എയിന് വരാവുന്ന സബ്സെറ്റ്സ് ഏതാണ് എം ടി സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് വൺ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ സെറ്റ് വൺ ത്രീ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് പവർ സെറ്റായി മാറുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എയുടെ എലമെൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഓഫ് എയിൽ നോക്കിയാൽ മതി എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ബ്രേസസിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് വൺ എന്നാണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് ട്രൂ ആയേനെ പക്ഷേ ഇവിടെ വൺ എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോൾസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് വൺ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ സെറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നത് വൺ എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ സെറ്റ് വൺ എന്നാണ് ഇത് എലമെൻ്റ് ആണോ പി ഓഫ് എയുടെ എലമെൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ സെറ്റ് വൺ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് പി ഓഫ് എയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പി ഓഫ് എയിൽ നോക്കൂ ആ ഉണ്ട് എം ടി സെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയേക്കണ എലമെൻ്റ് ഏതാണ് സെറ്റ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെ പവർ സെറ്റിനകത്ത് സെറ്റ് വൺ എന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതണം ട്രൂ എന്ന് എഴുതണം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ അതായത് സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് അത് പി ഓഫ് എയുടെ എലമെൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എയിൽ ഇവിടെ നോക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് സെറ്റ് വൺ എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൽ എം ടി സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു അങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് അല്ല പവർ സെറ്റിൻ്റെ എലമെൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോൾസ് എന്ന് ആൻസർ എഴുതാം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ പവർ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിൽ നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എയുടെ എലമെൻ്റ് ആണ് ആണല്ലോ എം ടി സെറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എയുടെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ബ്രേസസിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സബ്സെറ്റ് അല്ലേ പി ഓഫ് എയുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റൊരു സെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഏ സി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ അതാണ് അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെറ്റ് സി ഉണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്ന എന്തിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ബിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് ബിയിലുള്ള വണ്ണ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ സെറ്റ് സി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു സബ്സെറ്റാണ് അതു
ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് നാൾ സെറ്റ് ഇസ് ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ അതായത് നാൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പവർ സെറ്റിൽ വന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പവർ സെറ്റിൽ വന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എം ടി സെറ്റ് വൺ ഉണ്ട് സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് വൺ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ സെറ്റ് വൺ ത്രീ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയപ്പോഴാണത് പവർ സെറ്റായി മാറിയത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വന്നുണ്ട് നാൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എലമെൻ്റ് ആണോ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എലമെൻ്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇതാണ് നൾസെറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ നൾസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൾസെറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ നൾസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എലമെൻസ് നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് എയുടെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ആ എലമെൻസ് മറ്റൊരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എം ടി സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇതി പവർ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ആ എം ടി സെറ്റ് മറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് മറ്റ് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ കണ്ടോ സെറ്റ് ഓഫ് എം ടി സെറ്റ് അങ്ങനെ അന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അത് പി ഓഫ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആകുകയുള്ളൂ അതായത് നൾസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയാലേ അത് പി ഓഫ് എയുടെ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയുടെ സബ്സെറ്റായി മാറുകയുള്ളൂ അത് വെറുതെ നൾസെറ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ അത് പി ഓഫ് എയുടെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ മാറുകയുള്ളൂ സബ്സെറ്റായിട്ട് മാറില്ല അപ്പോൾ അത് സബ്സെറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും വേറൊരു രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് തന്നെ ചുറ്റുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് ഇതൊരു സബ്സെറ്റ് അല്ല പി ഓഫ് എയുടെ അപ്പോൾ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫോൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയ